எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ஏப்ரல் டென்த் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு ரிலீஸ் ஆன பிளாக் ஹோல் இமேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல் இமேஜ் அது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அது என்னது அது எப்படி படிக்கணும் இல்லை அந்த இமேஜை வந்து எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் பிளாக் ஹோல்னால் என்ன எதனால் அதை பிளாக்காக கூப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேசிக் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் மாதிரி நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ரைட்டாக ஸோ ஓகே அந்த பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் இதுதான் இது இன்ட்ரெஸ்டில் வந்தது ஃபைல் மாதிரி போச்சு இருங்க ஓகே நம்ம பிளாக் ஹோல் பிளாக் ஹோல்னு பேசிகிட்டு இருக்கோமே இந்த பிளாக் ஹோல்னா என்ன பிளாக் ஹோல் வந்து அது என்ன பண்ணும் அது எதனால் நம்ம பிளாக் ஹோலாக கூப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் என்ன பதில்னா பிளாக் ஹோலுங்கிறது முதல்ல சன்னு மாதிரி இருந்த ஒரு ஸ்டார் தான் ஓகே ஆனால் சன்னு சைஸில் சன்னோட பயங்கர பெருசாக ரொம்ப பயங்கர பெருசாக இருந்த ஸ்டார் அது எந்தளவுக்கு பெருசுங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்டர்பிரேட் பண்ணிப்பீங்க அந்த ஸ்டார் அவ்வளோ பெருசாக இருந்த ஸ்டார் என்ன ஆகுனா அது வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் என்ன போகணும்னா அது எரியிறதுக்கு ஃபியூவல் தீந்து போய் அது வந்து ஐ மீன் டுவார்ஃப் ஆயிரும் அந்த ஸ்டார் வந்து அதுக்கு மேலே எரிய முடியாது ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா அதோட மாசை அது உள்ளே கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பாலோட ஃபுல் எனர்ஜியெல்லாம் கொடுத்துருச்சு வெளியே ஓகே ஸோ திருப்பி அந்த எனர்ஜி ரீகெயின் பண்ணுறக்கா என்ன பண்ணுன்னா அந்த பாலில் இருக்க எல்லா மாசையும் வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டுக்குள்ளே ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கும் அதோட மாஸ் மாறாது ஆனால் வால்யூம் மாறும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உள்ளே வந்து கேஸ் நிரப்பி வச்சுருக்கிற ஒரு பெப்சி கேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பிடிச்சி அது குடிச்சு முடிச்சக்கப்புறம் அது எல்லா கேஸும் வெளியே போயிடுச்சு இப்போ அந்த பெப்சி கேன் எப்படி அமுத்துறீங்க அப்படி க்ரஸ் ஆயிருமோ அந்த மாதிரி இதை வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது டென்சிட்டி பயங்கரமாக மாறிடும் அதனால் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் பயங்கரமாக மாறும் இதாவது ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணால் அது வந்து அப்படி அப்படி ரொம்ப ஹெவியாக மாறிடும் ஓகே அது எப்படி எவ்வளோ கம்ப்ரஸ் ஆகும் எவ்வளோ பெருசாக கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ஏர்த்தை ஒரு பிளாக் ஹோலாக மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்த்தை வந்து ஒரு பட்டாணி சைஸுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அதில் இருக்க எல்லாமே ஒரு பட்டாணி சைஸு கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ரைட்டா சரி ஓகே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு பூனையோ இல்லை ஒரு நாயோ இல்லை ஒரு அஞ்சு கிலோக்கு சேர்ந்த ஒரு ஒரு கிரீச்சர் இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த அஞ்சு கிலோக்கு சேர்ந்த ஒரு குட்டி குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைய வந்து நான் குருவியலாக தான் இருக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் அந்த குழந்தைய வந்து நான் பிளாக் ஹோலாக மாற்றணும்னா நான் வந்து அந்த குழந்தைய ஒரு பென்சில் பாயிண்ட்டை வச்சு ஐ மீன் ஒரு பென்சிலை வந்து ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் சைஸுக்கு அந்த குழந்தைய கம்ப்ரஸ் பண்ணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கில் சொல்லணும்னா ஜீரோ ஃபாலோடு போய் பதினஞ்சு ஜீரோஸ் பண்ணி அப்புறம் ஒரு ஒன் போட்டால் எவ்வளோ இருக்குமோ அதாவது ஒன் யாக்டோமீட்டர் ஓகே ஒன் யாக்டோமீட்டர் சைஸுக்கு நீங்கள் அந்த குழந்தைய கம்ப்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தையும் பிளாக் ஹோலாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிசிக்ஸை சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோல் பிளாக் ஹோல் என்ன அது ஏன் பிளாக்காக கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சுற்றி இருக்க லைட் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இது இருக்கிற லைட் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணக்கப்புறம் வந்து அதுலேருந்து எதுவுமே வெளியே வராது அது ஏன் லைட் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டராக அப்போ பிளாக் பாடி ரேடியேஷனும் பிளாக் ஹோலும் ஒன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது ரெண்டுமே வேற வேற பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் லைட் அப்சர்வ் ஆகும் ஆனால் இதில் லைட் அப்சர்வ் பண்ணுற மெக்கானிசமே வேற ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை பார்க்குறீங்க உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு செடியோ கொடியோ இல்லை ஒரு பாலோ இல்லை ஒரு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு மனுஷங்க நீங்கள் சேரு டேபிள் இந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு எங்கெந்தோ வந்து ஒரு லைட் சப் சப்போஸ் சன்லேருந்து வருதுங்களா சன்லேருந்து வர லைட் வந்து அங்கே பட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர லைட்டை தான் உங்கள் கண் பார்த்துட்டு ஓகேப்பா இது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லி பிரெயின் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்ல இருந்து ஒரு லைட் வருது பிளாக் ஹோலுக்குள்ள வச்சுக்கோங்களேன் உள்ள உள்ள போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வெளியே வரணும் நீங்க ஒரு பிளானட்ல இருந்து நீங்க வெளியே போகணும்னா அது வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஏர்த்தோட எஸ்கேப் லாசிட்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது
ஸோ அந்த உள்ளேயே எல்லா உள்ளே போய் எல்லாம் இப்போ நீங்கள் இந்த எல்லா பொருளும் உள்ளே போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்குறேன் அந்த பாயிண்ட் தான் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு பிளாக் ஒன்னா என்ன அது வந்து எல்லா லைட்டு வெளியே உள்ளே போயிடுச்சா ஸோ இப்போ நீங்கள் வெளியே வரும்போது நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ அந்த லைட் வெளியே வந்தால் தான் உங்களுக்கு கண்டுக்கு தெரியும் ஸோ இது எல்லாமே உள்ளே போனனால நீங்கள் அங்கே எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பேட்ச் இருக்கு அந்த பேட்சில் என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படி தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த ரவுண்டாக ஒரு பேட்ச் ஒரு பிளாக் கலர் பேட்ச் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து அது ஆக்சுவலாக ஹோல் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸ்பேஸில் அது நீங்கள் என்ன போட்டாலும் உங்களுக்கு போட்டிருந்தாங்க <laughs> அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத தான் அந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணணும் சார் அந்த இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் எதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணணும் சார் ஓகே முதல்ல வந்து நான் ஒரு பிளாக் கோலாக காமிக்கிறேன் ஓகே ஜூ ஆ வந்துருச்சு நம்ம பிளாக் ஹோல் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாக் ஹோலோட மாடல் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்குது பட்ஜெட் இல்லை சார் பரவாயில்ல ஓகே இந்த பிளாக் ஹோட மா இப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த பால் இருக்கு தான் இந்த பால் தான் வந்து ஈவெண்ட் ஆரிசன் அப்படின்பாங்க ஓகே இந்த பாலோட ஆக்சுவலாக பிளாக் ஹோலில் இதுக்குள்ளே தாண்டி எது போனாலுமே வெளியே வரவே வராது என்றைக்குமே வெளியே வரவே வராது ஓகே ஸோ அந்த அந்த இடம் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் ஆரிசான் அப்படின்பாங்க அதோட ரேடியஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வார் செயல் ரேடியஸ் பாங்க அதாவது இந்த பாலோட ரேடியஸ் இந்த பாலோட ரேடியஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்வார் செயல் ரேடியஸ் அப்படின்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த சோசியல் ரேடியோஸ்குள்ள எது போனாலுமே அது வெளியே வரவே வரா ரைட்டா ஸோ நீங்க வந்து நீங்க அப்போ நீங்க பாக்குற அந்த பிளாக் கலர் இமேஜ் இந்த பிளாக் கலர் பேட்ச் வந்து இந்த பாலம் கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஸோ ஓகேடா அப்போ இந்த ரிங் என்னது இது என்ன ரிங் இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரேஷன் டிஸ்க் அப்படின்பாங்க அந்த டிஸ்க்கு தான் வந்து இப்போ இது என்ன இது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டார் இருக்கு ஓகே இந்த பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் வேற ஏதோ ஸ்டார் இருக்குது அது அந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் இந்த பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் வரும்போது இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து ஸ்டாரை உள்ள உறிஞ்சு எடுத்துக்கும் ஓகே சரி அப்படி உரியும் போது அது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் எப்படி சாட்டனில் ஐஸ் டிஸ்க் இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகளால் டிஸ்க் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த மாதிரி டிஸ்கில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வில ஸ்பீடில் இது சுற்றிட்டு இருக்கும் கேசஸ் வந்து அது ஆக்சுவலாக அது சாலிட் மெட்டீரியலாக இருந்தது அங்கே ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்றுறனாலையும் அங்கே பயங்கர ஹை டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல அது கேசஸாக வந்து அது பயங்கர வேகமாக சுற்றிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்போது இந்த ரவுண்டு தான் நீ சொல்கிறேன் அந்த பிளாக் ஹோலோட அந்த பிளாக் பேச்சங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஓகே நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த இந்த பார்ட் இருக்குல்ல இந்த இன்னர் மோஸ்ட் பார்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிளாக லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் ஓகே ஸோ இதை தாண்டி எது போனாலும் ஒன்று பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே உழுந்துரும் இல்லை அது வந்து வேற ஏதாவது அவ்வளோ இது போகிற மாதிரி இல்லை நிறைய தேரிஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்குள்ளே தாண்டி எது போனாலும் இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே போய் உழுந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் வந்து லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் இதுக்குள்ளே போனதை வந்து நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க முடியாது ஆனால் இதை தாண்டியுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டால் உள்ள போய் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் அது வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஸ்டே ரொம்ப ஸ்டேபிள் சொல்ல முடியாது ஒரு மீடியம் சைஸ் ஸ்டேபிளாக ஒரு மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா அது வந்து என்னென்னா ஃபோட்டான் ஓகே ஃபோட்டான் நத்திங் பட் லைட் அந்த லைட்டு போய் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியஸ் ஆக்சுவலாக இதுக்கும் இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்து இங்கேருந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியஸை விட த்ரீ டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆனால் லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் அது திருப்பி ரிவால் பண்ண ஆரம்பிக்கும் லைட் ஓகே அந்த லைட்டும் எதிர் உள்ளே போயிடும் இன்னொன்று உள்ளே போயிடும் ஓகே ஸோ இது இந்த இந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் வந்து அதனால தான் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதால உள்ளே எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது சொல்கிறபடி பார்த்தா நீங்கள் இந்த லைட்டில் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நீ பிளாக் அதனால தெரியணும் அப்போ இந்த இது வந்தா உனக்கு எல்லோவா தெரியணும் அந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது இது நான் இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டேன் சூப்பர் அப்படின்னா இல்ல அது கிடையாது ஆன்சர் இப்ப இதுல சொல்ல போனோம்னா இப்ப இந்த பிளாக் ஹோல் இங்க இருக்குல்ல இப்ப நம்ம வந்து லைட
ஓகேயா ஸோ அதாவது அந்த ஜஸ்ட் அப்படியே கேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி போகும் ஓகே அந்த ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஈவன் தௌசண்ட் ரேடியஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த 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 வார்டோட ரேடியஸ் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்வார் செல் ரேடியஸ் அப்படின்பாங்க அந்த ரேடியஸ் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸுக்கு ஒரு லைட்டை அனுப்புனீங்கன்னா அது சும்மா அப்படி போய் அப்படி தொட்டு அப்படி மேலே வந்துடும் ஓகே ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த பிளாக் ஹோலில் சுற்றி இருக்கிற அந்த பிளாக் பேட்ச் தாண்டி இருக்க வெளியிருக்க இதை பார்ப்பீங்க ஓகே வெளியே இருக்க அந்த டார்க் எல்லோ ஸ்டீடியோ இருக்குல்ல அது வந்து அக்ரிஷன் டிஸ்க் தான் அந்த நடுவில் இருக்க அந்த பிளாக் பேட்ச் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லைட்டு போய் கடைசியில் கேஸ் ஆகிட்டு வெளியே வர்றது அதை தாண்டி இருக்கிறது அக்ரிஷன் டிஸ்க் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்லார் படத்தில் வந்து நம்மளுக்கு மேலே ஒரு இது கீழே ஒரு இது காமிச்சாங்க சைடில் காமிச்சாங்க பட் இது வந்து ஒரு ரவுண்டாக இருக்குது ஒரு டோனட் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லை ஒரு உளுந்து வள ஷேப்பில் இருக்குது சைடில் கீழே வந்து உனக்கு டார்க்காக தெரியுது மேலே லைட்டாக தெரியுது இது வந்து இதுக்கு என்னென்ன நீ சொல்ல போகிற இது வந்து இது எப்படி நீ அந்த ஃபோட்டோக்கு இந்த ஃபோட்டோக்கு சேம் அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதை நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இது வந்து இந்த அக்ரிஷன் டிஸ்க் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஃபோட்டோ இப்படி தெரியும் ரைட்டா ஆனால் அங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது அங்கே எப்படின்னா ஸ்பேஸ் பெண்டாக இருக்கும் ஓகே அதனால் லைட்டும் பெண்ட் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்போம் லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டில் இருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு பட் அங்கே ஸ்பேஸ் பெண்டாக இருக்கிறனால லைட்டும் அந்த ஸ்பேஸோடே சேர்த்து பெண்டாக ட்ராவல் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதுதான் உங்களோட அக்ரிஷன் டிஸ்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்ஸில் இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த அக்ரிஷன் டிஸ்கை நீங்கள் இப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து ஓகே நம்ம இதில் ப்ரெடிக் பண்ண மாதிரி இருக்கு நம்ம நம்ம ஃபோட்டோ இருக்க மாதிரி நான் நான் டிஸ்கில் இப்படி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்ப வந்து அந்த போட்டோல காமிச்சது என்ன அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற அக்ரிட் இந்த டிஸ்கோட பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற லைட் என்ன ஆகும்னா அப்படியே வார்பாய் வந்து முன்னாடி வரும் ஓகே அதாவது பின்னாடி பக்கத்தில் மேல் பக்கம் இருக்கிற லைட்டு இப்படி வந்து உங்களை நோக்கி வந்து சேரும் அதே மாதிரி கீழ் பக்கத்தில் இருக்கிற லைட்டும் இப்படி வந்து உங்களை வந்து சேரும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வர லைட் எல்லாமும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ அது எப்படி தெரியும்னா ஆக்சுவலாக அங்கே இருக்கிற சேம் அக்ரிஷன் டிஸ்க் தான் அந்த டிஸ்கை வந்து நீங்கள் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமோ அந்த மாதிரி தெரியும் இப்படி தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ தெரியுதா நீங்கள் ஏன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரல வர அந்த பிளாக் ஹோலு இதோ நான் சேம்னு சொன்னேன்ட்டு அப்போ ஓகேடா அப்போ வந்து நீ இங்கே வந்து இங்கே மேலேயே ஒரே லெவலில் வித்தில் இருக்குது கீழே ஒரே லெவலில் வித்தில் இருக்குது நீ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அது ஏன் அதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபிசிக் ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிவிஸ்டிக் பீம் உங்களை நோக்கி வர லைட்டை நீங்கள் வேகமாக பார்ப்பீங்க உங்களை தாண்டி பின்னாடி போகிற லைட்டாக வந்து ஐ மீன் லைட்டாக பார்ப்பீங்க இது வந்து நீ உங்களுக்கு இன்னொரு ரியல் லைஃப்பில் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் நிற்கும் போது ட்ரெயின் உங்களை நோக்கி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே கேட்கும் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெயின் உங்களை விட்டு போகும்போது அந்த சவுண்ட் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி கேட்கும் ஆனால் அந்த ட்ரெயின் கொடுக்குறது ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் தான் ஓகே ஸோ ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி ஒரே வேவில் சவுண்ட் தான் கொடுக்கும் அந்த ஹார்னிலேருந்து ஆனால் அது பக்கத்தில் வர வர உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகவும் உங்களை விட்டு போக போது கம்மியாகவும் தெரியுதா அதே மாதிரி தான் லைட் அங்கே பயங்கர வேகமாக சுற்றுறனால அங்கே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் பயங்கரமாக வேகமாக சுற்றுறனால அங்கேருந்து வர லைட் எப்படி தெரியும்னா உங்கள் பக்கத்தில் வர வர பிரைட்டராகவும் உங்களை விட்டு தூரம் போக போக லைட்டாகவும் தெரியும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற லைட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இருக்கிற லைட் உங்களை நோக்கி வருதுன்னா ஐ மீன் இந்த பார்க்கில் இருக்கிற லைட் உங்களை நோக்கி வருதுன்னா நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக பார்ப்பீங்க உங்களை நோக்கி வருது ஆனால் இங்கே இங்கே இருக்கும் போது உங்களை விட்டு அவே போது ஸோ அப்படி போகிற லைட்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப டல்லாக பார்ப்பீங்க ஸோ இதனால தான் நம்ம பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் மேலே கொஞ்சம் தின்னாகவும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடியது இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இந்த ஒன் ரேடியஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரேடியஸ் ஐ மீன் இந்த சோஷியல் ரேடியஸ் இந்த ஈவெண்ட் ஆரிசார் இந்த பிளாக் ஹோல் ஸ்ட்ரிக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐன்ஸ்டின் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற பேப்பரில் ஒரு ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டார் ஓகே ஸோ இது வந்து அவர்
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிளாக் ஹோல் இமேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது இஸ் இதாக வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு இதான் வந்து இந்த பிளாக் ஹோல் இமேஜ் ஓகே இந்த இன்னைக்கு போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிங்க நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணனா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்க அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்னை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் ஒரு இரநூத்தி இருபது சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கீங்க கீப் சப்போர்ட்டிங் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோவில் வர வரைக்கும் அண்டில் நிரஞ்சன் சைனிங் ஆஃப் ரம்யூ டடா பாய் பாய்